Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün itiraflarınızı okuyoruz. İtiraf videoları gerçekten efsane oluyor. Ben çok seviyorum. Çünkü çok çamaşır dökülüyor. Bu arada size video çekebilmek için şu an arkadaşlarımın evine geldim. Yurtta çekemiyorum diye. Yani bakın, video için neler? Hadi başlayalım. Bismillah. Küçükken eve misafirler gelirdi, oturup kalkarlardı. Ben de osurdular mı diye bütün koltukları koklardı. Ne? Ben bütün arkadaşlarına güvenen bir malım. Beni çok üzüyorlar. Same. Ben de aynı. Ben insanlara çok güveniyorum ya. Sonra üzüyorlar. Güvenmeyeceğiniz arkadaşlar. Kolay kolay güvenmeyin. Hayatınıza böyle yeni girmiş insanlara özellikle böyle aldanmayın o iyi gelmesine. E -e. Çıkıyor sonra saplıyor sana. Neyse. Bir tane dahmerimiz var. Jeffrey Dahmer. Psikoloğa direkt. Direkt. Sevdiğim çocuğa açılamadığım için arkadaşım adını açıldım. Çocuk meğerse arkadaşımı seviyormuş. Dedim ona sen açıl diye gitti açıldı. Arkadaşım da kabul etti. Bilmiyor ki ben yanlışlıkla ayarladım. Ağzını yoklayacaktım. Arkadaşıma nasip oldu. Artık enişte. Ama bak nasıl bir kralsın sen artık enişte diyor sevdiğine rağmen. Arkadaşımın sevgilisinden hoşlandığım için suçlu duygusu da var. Arkadaşım hiçbir şeyden de haberi yok. Mutlu mutlu anlatıyor anlarını değişik bir durumda. Ya sana şu an sarılmak istedim cidden. Ama çok iyi bir insansın biliyor musun? Helal olsun sana hani. Duygularını açıklayıp ortalığı da karıştırabilirdin. Ama sana ne tavsiye vereyim biliyor musun? Kendini çok yıpratma. Duyguların, duygular söylenmek için vardır. <gülüyor> yani bence söylemelisin. Bu olayı, hatta direkt bu videonun linkini at, bu kısmı izlesinler. Bir de böyle seslenişler var. Denize aşığım, iyi ki benim. <gülüyor> Yunus, seviyor seni. Ah. Geçenki videonu izleyip el alemi yargıladıktan sonra dün aramızda 4 yaş olan İngilizce hocam hoşuma gitti. <gülüyor> ya, öyle olur işte. Oluyor öyle bazen. Geçen arkadaşlarla bir yere gittik. Benimle ilgilenen bir çocuk kız arkadaşımla eğleniyordu. Ne? Benimle ilgilenen bir çocuk. Bu kızdan ilgilenen çocuk. Diğer kız arkadaşıyla eğleniyormuş. Ben bunları aşırı kıskandım. Ben ona ilgi duymadığım halde. Bana videolarını çektirdiler. Ben de kameraman mıyım diye trip attım. Gittim. Çocuk bana kötü bir şeyler dedi daha sonra. Benle ilgilensinler dedi. Telefonla konuşuyormuş numarası yapıp. Birden ciddi ciddi hıçkırarak ağlamaya başladım. Çocuk çok pişman oldu. Özür diledi. Benle ilgilen çok bu çok hoşuma gitmişti. Kanka sen psikolojik sorunların var. Geçmiş olsun. Sen manyaksın. <gülüyor> sen tescilli manyaksın. Canım takipçi. Git sen psikoloğa. Ben ayarlayayım. Yaz bana. Benden hoşlanan birinden sırf benden hoşlanıyor diye hoşlanmaya başladım. Çok normal. İlgi insanı şey yapar. Oluyor. Sevilmek güzel bir şey ya. Sevilmek ihtiyacı oluyor insanın. Ama bazı manyaklar var böyle. Sadece sevilmeyi seviyor. <gülüyor> hani şey ne, neydi diyor ya. Sen sadece sevilmeyi seviyorsun. Bir yerde diyordu. Hatırlayamadım şu an. Ama o çok doğru bir şey. Bazı insanlar sadece sevilmeyi seviyor. Hmm. Neyse. Çok normal bir şey bu. Olur. Aşık olduğumu kendime itiraf edemiyorum. Ona nasıl itiraf edeyim? <gülüyor> Ah canım. Ama şey güzel ya. Farkındalık, kendine farkındalığın var. Farkındasın ne yer yaşadığını. Çözersin. Çözmüşsün. Bence mental problemlerimizde çözümün %70'i sorunun tam olarak ne olduğunu anlamak bence. Psikolog Melik yorum yaptı. Otobüsteki insanları eleştirmekten zevk alıyorum. Hangimiz almıyoruz ki? Ya çok şey oluyor böyle bazen. Mesela bakıyorum diyorum ki. Bu da hani giymiş ne? Sonra diyorum, yapma, günah deme içinden. İçinden de olsa deme. Ayıp yani. Hoş değil. Kendimi durdurduğum oluyor öyle çok. Anlamadan çünkü böyle şey oluyor direkt. Anlamadan ha. Hele hele arkadaşların ne böyle. Bir anda saydırıyorsun insan. <gülüyor> o çok tehlikeli. Evet. Kraşımın çiş teneffüslerini ezberleyip karşılaşma anları yaratmıştım. Efsane. Sen stalkersın. Çok. Çok. Aç defterleri yaz taktik. Çok iyi. Çok iyi. Ben bunu kullanırım. Takıntılık mı bu ya? Şimdi bilemedim çünkü ben de yapardım böyle bir şey. Benim de kafama yaptı yani. Ben de takıntı mıyız? Takıntılı mıyız biz? <gülüyor> Takıntılıyım, bakıntılıyım. Seviyorum ulan. <gülüyor> Hoşlandığım çocuk Kel. Çok seviyorum. İyi ki varsın o Kel. Kafanı öperim. <gülüyor> <gülüyor> Efsane. Çok tatlı. 
Hoşlandığım çocuğa direkt seni seviyorum dedim. Rezilim. Rezil değilsin. Sen hepimizin olmak istediğisin. Bence sen, sen, sen, sen idealsin. Sen idolsün bence. Çünkü her yiğidin harmanı değil böyle değebilmek. Helal olsun. Gururdu kendinle. Çok zor bir şey. Yani i̇nsanın kendi duygularını ifade edebilmesi. Çok klasik ama arkadaşlarım bana iltifat edince gerçekçi gelmiyor. Bana da gelmiyor biliyor musun bazen? Hani iltifat gelmiyor gerçekçi. Hani ha iyi, iyi istediğim diye diyordur diyorum. <gülüyor> bizim jenerasyon, bizim kuşağın sorunu bence bu. Hani çok ciddi almıyoruz ya hayatın. <gülüyor> Artık ciddi gelmiyor. Bazı şeyleri ciddi algılamam gereken bazen olmuyor. Allah belana vermeye. Geçen gün bayağı lezzetli bir hamburger almışım. Babam ödüyor diye. Ama nasıl lezzetli böyle soslarından falan kocaman bir etli hamur. Canım çekti lan. Keşke babamın parasına öyle davranmasaydım. Hamburger bünyeme ağır geldi ve AVM'de bir mağazada altıma sıçtım. Kıyafetle de <gülüyor> tutarım diye düşündüm. Bir de denediğim kıyafete sıçtım. Hemen çıkarttım sorun yoktur. Ama siz yine de siyah İspanyol paçak yeniden kontrol edin. Hakkınızı helal edin. Bu arada herkes altına sıçıp kaçırıyormuş. Ben itirafları okurken çok gördüm. Yani geçmiş olsun. Ya kaçırıyorsanız tutmayın kardeşim git tuvalete yap ya. Ama o da anlamamış sıçarken. Küçükken Hz. Muhammed'in son peygamber olduğunu bilmeyip dua ediyordum. Ne olur bir dahaki peygamber ben olayım. <gülüyor> Bu ben. <gülüyor> Şöyle ben oturup dua etmiyordum. Ama ben Hz. Muhammed'in e, sırtında bir yerde mühür çıkmış ya. Ben böyle aynadan falan bakardım böyle bende çıkacak mı diye. <gülüyor> Yani o kadar çok ana karakter hissediyorum ki filmin ana karakteri yani böyle çıkacak damga bir yerde bakayım. Neyse. Ben bak ben de itiraflar yapıyorum ha bir yandan. Bir tek sizinkiler değil ben de itiraflar yapıyorum. Aa mesajlarıma bakmadın diye seni engellemiştim. 1-2 yıl kadar sonra açtım. Manyak. Benim kafada kurma seviyesi. Arkadaşlar nasıl göreyim? İlk itiraflarım bile hepsine bakmaya çalışıyorum. Göremediklerim de oluyor yine arada. Yapmayın etmeyin. Sınavlara çalışmadım deyip tüm sınıftan daha çok çalışıyorum. <gülüyor> Rakip eliyorsun. Efsane. Bizim de sınav senesi işte bu muhabbetler şu Kanka ya çalışmıyorum. Ben de sinemaya gireyim. Ha? Evde karı karı çalışıyor. Hoş değil ya. Hoş değil. Ben de hoş değil çünkü benim çalışmayan tarım. Ben hani çalışmayan değilim hiç çalışmadım. Ama bana da neden sinir oluyorlar biliyor musun? Ben yüksek alıyordum. <gülüyor> Şimdi benim teyzem eğer bokuna bakarsan büyüyünce çirkin olursun diyordu. Ben de bokuma bakmamaya çalışıyorum ve ayrıca yolda yakışıklı güzel biri görünce bu bokuna bakmamış. <gülüyor> Teyzen neden bokuna bakmana engel olmak istiyor ki? Hani bir çocuğun bokuna bakmasının nasıl bir şeyi olabilir ona? Ee, sıçtığın boka bakmayacaksın. Aslında bakması lazım ya. Bazıları öyle sıçıp bırakıyor kol kadar duruyor orada temizlemek gerekiyor. Aslında bakman lazım. Sıçtığı boka bakan güzel ve yakışıklı insandır. Çünkü temiz oluyor. Yani şimdi insanlık hali sıçıyorsun kalıyor bazen oraya tutunuyor bok böyle ben gitmeyeceğim diye onu silmek gerekiyor. Fotoğrafta itiraflar da varmış. Ders çalışmak yerine Mary Coppins izliyorum. Slay. Yani izle benim de kendini şey yap ödül Mary'i izleyeyim. <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Anam saçlarım ortadan ikiye ayrılmış. <gülüyor> i̇tiraflar bu kadardı. Efsane eğlenceli çok iyi yani. Çok komik saçma korkunç şeyler çıktı harbiden. Ama... İyi takipçilerim gün bir gün daha çok tanıyorum. Takipçilerimin sıçıp sıçmadığını efsane öğreniyorum her şeyi. Bu arada itiraf videosu falan gelmiş istiyorsanız like atanızı. Ben okurken çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zili bakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.